现在我搞不来，给宝宝买了一个这个摇摇床呵呵，因为在家里的话还是不怎么宽敞。宝宝现在呃喜欢抱在手上睡觉，习惯没养得好，就又想办法给他搞个这个，搞个摇床试一下。阿杰不在家，去纳入去了，就我老妈还有阿姨在。我觉得这个要用很大的力气才行，所以说可以跑到这里来。今天我们家里在做酸菜，农产品，萝卜酸菜，这我妈弄的。这个把它挑出来，精挑细选，把这个好的挑出来，然后到时候放坛里面。我把这个萝卜挑点回去，放在那个罐里面做那个酸辣萝卜，很好吃的。太大的不能要，太大的要这种小一点的。萝卜好家伙！嗯我回来看一下你，感觉你现在精神状态还可以哦，还可以啊。嗯，昨天回来就叫那个镇里面的一个医生啦、啊，来家里给我打吊针，嗯，打了三瓶吊针，但你不说真的有效果，现在感觉一点事儿没了。好啦，鼻涕也不流了，头也不晕了，好了。那个医生是怎么说的？呃，就感冒。<笑>那好了，就可以跟我回去了。肯定要回去啊！一晚上没见到小外人了，想他了。我出门的时候，我妈还问我阿杰今天回不回来，我说我还不知道哎。我去拿包。哎，出门来醒了。又回了。嗯。哈哈哈哈哈。三个回来。臭宝。有没有想爸爸呀、啊？啊？想爸爸没有？想我，想到哭了以后，我才不想那个。我就不想了。我在家有吃有喝的，想你干嘛哟？你说。他瞄都不瞄你啊！你看到没有？我在家有吃有喝的哈。爸爸回来了，看到没看我一眼？看到了。想我了哟。阿杰哥回来了。阿杰哥啊。看到老爸吗？我来的是个傻子哈。看到老爸行不行啊？嗯。好的，好的，我睡觉去了。好的哥，小叔叔。你要睡哥哥的嘛？我就有个新的，睡了好久哦，还没睡到昏中，没够。哦。小外人睡了。这个是给小外人买的摇篮，他现在喜欢躺在这个里面。别说这个摇篮装好之后，还像个没回事哎。嗯，用处蛮大的哦。嗯。用处蛮大的。是啊。小家伙就是有点调皮。嗯。喜欢抱着睡。习惯没养得好，是吧？现在让他在这个摇篮里面躺着，就是一个可以轻松一点。嗯，杨梦言，嗯，我跟你商量个事情呢。嗯，哎，小莫哥跟小莫嫂子的婚期啊，也快了，他那有出宝，嗯，只有几天时间了。嗯，嗯，咱们还是要回去一下才行了。那肯定要回去啊，因为结婚这个事情是属于大事嘛，像。整屋酒啊，或者其他的什么那些，我们还是可以不回去，毕竟我们隔得太远了嘛。但是结婚这么大的事情，一定要回去。是啊，嗯，结婚是人生当中的，应该说你第一大喜是吧？对。嗯，像小莫哥哥跟小凤嫂子，他们也一直没举办过婚礼了，啊、嗯。但是有个问题啊，现在我们在湖南。呃，这边呢还有很多事情没做完，你回去参加他们的婚礼之后啊，我们肯定还要过来。现在就有个难题，就是小万人怎么搞？你把他带回去吧，到时候又要带过来，那么远。哎，小万人的话，你别说，是有点麻烦的。就等于我们这次回去了，我们还要过来，而且不能在那里待很久的时间。要不就就把他丢在湖南算了，就把他丢在湖南，让杨姐在这里带他。老妈也要回去，因为老妈也来了这么久了。嗯，他这次也要跟我们一起回去。那只能这样啊！伯伯在这里，杨姐肯定要待在这里才行了。嗯，到时候我们回湖北了，让我妈过来嘛，让我自己妈过来住在这里，跟杨姐一起带
，两个人带还是可以的。哦，叫老妈过来。我回去的话，最多三天时间啊。把婚礼参加完了，我们就过来。嗯，那也只能这样了。其实回去了，把宝宝带过去再带来也可以，但是考虑到路途太遥远了。你像小外人，他根本就不喜欢坐车，不知道为什么，从这里坐车坐到我爸那里，我们自己家里，你看十几分钟他都有点闹啊。上次过来，你看我们从从湖北坐车过来，在路上我们闹了多久哦，闹了好几次、啊。所以说你别说，就这样跟着我们跑，还是累，就干脆让他跟杨姐在湖南算了。反正我们尽快到那边把事情安排好了，参加完小凤嫂子他们的婚礼了，我们就回来嘛。说实话，本来我们把宝宝就是丢在湖南，我确实还是有点不放心。原本我们两个是计划，就说让阿杰一个人回去，我在这边带宝宝。但是结婚这个事情是属于大事情，我觉得我还是要回去参加才行。那现在就只能这样，就委屈一下小安然，跟跟杨姐还有我妈在这边待着。小梦妍她也跟我说过，第一，像小木哥、小木嫂子也是我们的哥哥嫂嫂，嗯，这个亲戚关系要摆在这里了。第二呢，像我们搞这个、啊，也是小木哥、小木嫂子那个时候，算是我们的领路人吧。所以啊，像他们的婚姻、嗯、大事啊，梦妍他说他也必须回家参加一下。嗯，那也只能这样了，就把小万人，让他待在湖南待几天了。<笑>时间不早了，我们睡会儿了，等会儿宝宝起来喝奶。嗯。